Poça'dan selamlar. Sizleri İzmir Poça'yı getirdim. 6 sene önce falan gelmişim en son. Özlemişim de Poça'yı. Çok güzel bir araştırma yaptım. Böyle dolu dolu, çok güzel, eğlenceli, akıcı bir Poça gezisi yapacağız beraber. E tabii ki benim malum her seferinde ben sizi erken saatlerde getiriyorum ve gittiğim yerde güne kahvaltıyla başlamaya çalışıyorum. Şimdi de sizi özlediğim, yine keyif aldığım bir yere götüreceğim. Orada bir karnımızı doyuracağız. Küçük şöyle çıtır bir kahvaltı yapacağız. Sonrasında da Poça'yı gezmeye başlıyoruz. Çarşıdayız şimdi. Bir kahvaltı yapmak için bakın burada şey var klasik poça simit fırını buraya getirdim sizi. Bakalım neler var içeride. Merhaba. Çekiyorum abi aynen. Evet. Şimdi bu poçada buraya özgü bir yiyecek var mı abi? Klasik simitler poçalar haricinde. Var, boyoz var, bomba var, kumru var. Ha bomba nerede? Bomba burada. Ha İzmir'in. Burada da iddialısınız bombada. Son abi. Boyoz burada. Boyoz sade mi? Sade. Sade var. Domates kaşarlı. Domates kaşarlı. Bu tayin ne? Öf. Çok güzel kokuyor yalnız hepsi. Başka abi? Öyle. Ha bir de kurabiye. Kavala mı? Bu kavala yukarıda. Un kurabiyesi. Aşağıda. Evet abi. Süper. Sabah kaçta açıyorsunuz? 24 saat. 7, 24 saat. Vallahi şaka yapıyorsun abi. Abi şaka olmasın. 20 şöyle söyleyeyim. 20 seneden beri aynı şekildeyiz yani. 24 saat. 24 saat. Süpersin evet. abi ya. Tamam. Buradan yani. alacağım ben şimdi. Ben... Hemen önünüze ahşap klasik masalar, sandalyeler var. Yani Bu çarşının şey atmosferinde. Yani. Burası güzel bir yer. Hem yani, bir şeyler yiyeceğim. Evet. Yani e, insanlara sorsanız da. Evet. Buranın kaliteli olduğunu, lezzetli olduğunu bilirler. Biliyorum biliyorum abi. Araştırıp geldim. Biliyorum. Aynen. Aynen abi. Şimdi ben ne alayım abi? Söylemeyelim. Müşterilerimiz söyle. Tamam. Ben şimdi boyoz alayım bir tane. Tamam. Bir de klasik simit alayım abi. Bir de tamam. çay. Tamam. Burada yiyebiliyorum. Tabii tabii. Önce tamam. Süper. Tamam abi. Şöyle bir içerideki atmosferi genel olarak göstereyim. 24 saat de çıkmış. Evet şahane. Boyoz, simit ve Dayanamadım bir de börek söyledim kendime. Bakın şöyle yumurta söyleyebiliyorsunuz. E tabii ki İzmir Bergama'nın meşhur tulum peyniri. Ondan sonra üçgen peynir söylüyorsunuz. Tabii ki burada yani uzun boylu kahvaltı yapılabilecek yerler var ama ben Foça'ya gelmişken burayı tercih ettim. Eyvallah teşekkürler. Neden? Ya böyle kahvaltıları ben özlüyorum. E, burada da hazır denk gelmişken özlemi gidereyim istedim. Sizin için boyoza başlayacağım. Boyoz. Ee, bu aslında Yahudilerin bir e, yiyeceği ve İzmir'e de mal olmuş diyelim. Şöyle bir tane ısırayım sizin için. Hı. Şöyle bir görüntüsü var. Evet biraz bulaşıyor sadece ama çok lezzetli. Şu an geldiğimiz yer poçanın, eski poçanın merkezi. Ama arkamda da e, alışveriş yapabileceğiniz caddeler var. Neyse çok uzatmayayım. Çok lezzetli oluyor. Simit de çok güzel görünüyor. Bunların ben tadına bakayım. Kahvaltımı yapayım. Sonra devam edeceğiz zaten poçada. E, az önce yaptığım kahvaltı işte peynir. iki çeşit peynir vardı. Boyoz, simit, e, bir tane de börek, iki de çay. 34 lira tuttu. E, gayet güzeldi, lezzetliydi. Şimdi arkadaki sokağı merak ediyorsunuz. Oraya bir Dolaştırayım size. Şöyle bakalım. Burası eski poçanın çarşısı. Yine burada kafeler, 
özellikle yiyecek içecek ile ilgili alanlar çok. Neden? Çünkü burada askeri birlik de var. Asker de çarşı izine çıkıyor. Onlar da tabii ki burada o hasret kaldıkları ev yemeklerini, tatlarına bakmaya çalışıyorlardır. Bakın. Şu an Foça'da ortam bu. Şöyle gelmişken her sokakta burada denize açılıyor. Onu da göstermek adına şöyle denize kadar götürüyorum sizi ve buradan da beraber eski sokaklara gidiyoruz. Koçanın o tarihi sokaklarını gezdikten sonra soluklanmak için yine eski bir yapıyı restore etmişler. Güzelliği şu deniz kıyısında kendilerine özel menüleri var. Kavala Cafe ve Wine House burası. Ben de ilgimi ev yapımı limonata çekti. Bir de damla sakızlı panayoka mıydı ya da panakota evet panakota. Bunu en son Gökçeada değilmiştim. Bu arada Gökçeada videosunu izleyenler varsa şuradan. Yukarıdan izleyebilirler ama izninizle tadına bakayım. O bayağı yoğun. Şöyle. Hmm. Damla sakızı. Üzerinde de böyle annelerimizin yaptığı ev yapımı reçeller olur böyle çilek reçeli. Onun böyle daha koyu kıvamlısı. Muazzam. Limonatayı da Şuradan içeyim ya. Şey zor geldi şimdi. Pipeti açmak. Vay bu da çok iyi. Çok başarılı. Yani tatlıyı da sevdim. Limonatayı da sevdim. Yemek diye biliyorsunuz burada. Yeri de çok güzel. Yani e, küçük denizi limandan yukarıya doğru devam ettiğinizde zaten burayı görmem ihtimaliniz yok. Yolun bitiminde solda deniz kıyısında gayet hoş bir mekan. Çalışanların enerjisi gayet yüksek. Konum zaten muazzam. Lezzetler de şahane. Evet tavsiye edebilirim burayı. Sizi merkeze getirdim. Bakın hemen burada heykel. Arkasında bu görüntüyü Foça ile ilgili bir araştırma yaptıysanız illaki görmüşsünüzdür. Yani Foça'nın en meşhur görsel alanı burası. Balıkçı tekneler önümüzde. Güzelliği de şu. E, balıklar taze taze sabah tutulup geliyor. Hatta ileride abiler var. Ee, onlarla da ben sizden önce konuştum. Şimdi o görüntüleri izleyin. Sonra bu alanları anlatmaya devam edeyim. Evet. Evet abi balıkları merak İsimlerle ettim ben. Şöyle, bu isparos. Bu isparos. Evet. Tamam. Bu kefal. Kefal evet onu biliyorum abi. Bu bir dahaki. Çıpranı bir dahaki küçüğü. çıpranın yavrusu. Bu e, mine, şey bu Mine melanur. Melanur. melanur. Tamam. Bu pandili kaya levre. Evet. Bu kefali biliyorsun. Turna. Evet. Oo, turna da var bu. İstavrit daha tamam. çıkacak bunlar. Tırsi. Evet. İsparos. Tamam yani burada Çıpra. günlük böyle taze taze her balıklar. Her gün var. Her gün var. Tamam buraya gelirler. Ya, sizin gibi. Ben yalnız getirdim de daha arkadaşlar da gelecek tabii. Ha, gelecekler. Evet. Bu saatlerde mi geliyorsun? Bu saatlerde. 9-10 gibi. 10-11'e kadar. 10-11'e kadar. Bir tane daha geldi abi. O büyük turna. Ha, bu turna tatlı su balığı değil mi abi? Hayır değil. Bu deniz turnası. Ha, deniz turnası. Hı. Tamam. Tamam abi teşekkür ederiz. Bunları şey buradan değil. satın alıp bu restoranlarda pişirtebiliyorlar tabii tabii, değil mi? Tabii. Taze taze. Tamam abi. Size hayırlı işler, bol kazançlar. Teşekkürler. Tam ismin neydi abi? Kaya. Kaya abi teşekkürler. Şey diyor arkadaşım. Evet Kaya abiyle tanıştınız. Burada balıkçılar bak yine burada bir abi de yine günlük rutinine işlerine devam ediyor. Şöyle yaklaştırayım hatta sizi biraz. Yani şuradan başlıyor, devam ediyor şöyle ileriye kadar balıkçı tekneleri. İleride de gezi tekneleri var. O tarafa da götüreceğim sizi. Şöyle etrafta da bakın hem mekanlar var. Hem yemek yiyebileceğiniz yerler var. O balıkları oradan aldınız. Dilerseniz buradaki bu mekanlarda pişirtirebiliyorsunuz. Sadece pişirme ödemesi yapıyorsunuz. Bakın yine burada da bir abi devam ediyor. Günlük çalışmalara. Burada da, burada da yine balıklar tutulmuş gelinmiş. Şu an satışa hazırlanıyor. Evet. Tam böyle bir e, balıkçı kasabası görüntüsü var orada. Öyle bir atmosfer var. E, tabii ki kediler de burada. Ama onlar tabii menüler artık değişmiş. Bakın hazır mama yiyor. 
<gülüyor> evet şuradan da bir balıkçı teknisi daha geliyor. Evet şöyle mekanlar var buralarda da. Evet bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Dilerseniz o satın aldığınız balıkları pişirtebilirsiniz. E tabii ki burada Ege'deyiz. E, mezeler. Ege'nin o nefis otlarından yapılan zeytinyağlı mezeler. Her yerde vardır tabii ki. Onları söylemeye gerek yok. Merhaba. Evet. Şu anki görüntü burada bu. Şurada da gezi tekneleri var. Onlarla ilgili de bilgiler alacağım. Merak ediyorsunuz. Hani tekne turuna çıkmak isterseniz poçada ne kadar sürüyor? Fiyatı nedir? Onlarla ilgili de bilgileri aktaracağım. Ve şöyle son olarak tekrar bu alanı göstereyim size. Tekne turu yapılan yere geldim. Az önce göstermiştim. Burada yan yana gezi tekneleri var. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Nereye efendim. gidiyorsunuz abi şimdi burada? Ben po insanları poşada geziyoruz sahilde. Evet. Ee, Kaç Anadolu nokta var abi? Şimdi koylarımız var. Eşsiz güzel koylarımız var. Sakin koylarımız var. Akdeniz Pokkan'ın yaşadığı mağaralar var. Tamam. Sıraya kayaklarımız var. Anlatım neden? Atatürk adamız var. Poşa ait. Hmm. Bunlara insanlar geziyoruz. Günü bir turda sabah 11'de hareket. Akşam 5'te deniz yemekli, yüzmeli. Bir de bunun dışında insanlar tanısın diye saatli tur yapıyoruz. 30 evet. kişi başı bir saat boyunca bütün koyları gezdiriyoruz. Hı. Şey koylarda durmadan transit durmadan, geçiyorsun. Evet, Görmüş oluyorlar Boğaz koyları. E, turları gibi. Tamam ne kadar fiyatlar abi? Onlarla... 30 lira onlar. 30 lira evet. ilk söylediğim yemekli olan. Onlar Tüm... 150 liraydı geçen sene. Tamam. Yemekli çukra balık makarna salata vereceğim ben. Tamam. Çok güzel bir şey ortamda gezdiriyoruz. 4 yerde koyada duruyoruz. Denize geliyor. 2022'de ne kadar oldu? Daha fiyatlar belli olmadı. Mazot fiyatları <gülüyor> tamam. malum belli. Çok arttırmayın abi. Çok arttırmamaya özen gösterdi tamam. ama muhtemelen 200-250 arası. Biraz arttılar diyorsun. İsmi neydi abi? Yücel. Yücel abi çok memnun oldum. Ben Görüşürüz. Ben. Teşekkürler abi. İyi ya sezonlar ben. şimdiden. Peki. Şimdi gezi tekneleri arkada kaldı. Küçük denizden, limandan, sağdan ileri doğru gidiyorum. Giderken de bu nefis evleri göstereyim istedim size. Yani her geçtiğimde bu evlere hayran kalıyorum. Ama pek de haksız değilim sanırım. Siz de gördüğünüzde bu güzel evleri bana hak verdiniz diye düşünüyorum. Şöyle ileride de daha önce kaldığım ve çok sevdiğim bir otel var. Bakalım orası müsaitse otel soruyorsunuz. Yani gönül rahatlığıyla gösterebileceğim bir yer. Orayı da göstermek istiyorum size. Bakın en favori evlerimden bir tanesi de burası. Bakar mısınız şurada şu balkonda oturmak istemez misiniz ya da şu ağaçların altında bu bahçede ve de şöyle şahane bir manzara var hemen önünüzde. Evet böyle yan yana bu güzel hoş evler devam ediyor taş yapılar. Tabii ki arka sokaklarda da en az bu evler kadar güzel hatta bunlardan daha görkemli yapılar var. Nisan'ın sonundayız şu an. Hani bilmiyorum belki bulunduğunuz yerde... Montküli olur belki. Ama burada şu an sahil oldukça kalabalık ve güneşlenenler ve denize girenler var. <gülüyor> Şakır gibi. Evet şu gençler denize girdiler. Evet otele de çok az kaldı. Bakalım müsaitse bu cadde böyle devam ediyor. Müsaitse oteli de size tanıtmak istiyorum. Evet blokta konaklama kısmına geldik. Artık Vlog'un vazgeçilmez bir parçası oldu bu da. Sevdiğim içime sinen yerleri size göstermeye devam ediyorum. Poça'da 1887 otele getirdim size ama burası girişi. Dışını da gösterdim. Şöyle ortak kullanım alanları kışında geldiğinizde bakın böyle şirin tertemiz güzel bir yer burası. Kışın geldiğinizde kahvaltınız burada. Yazınla gelirseniz kahvaltınızı bu bahçede alıyorsunuz. Bakın havuzu da var. Yani havuzu olan nadir otellerden burası. Evet. Gördüğünüz üzere cıvıl cıvıl. 
En önemli tarafı da tertemiz. Dediğim gibi daha önce kaldım ben burada. Çok da memnun ayrıldım. Şöyle diğer açıdan bu tarafta balkonları da var. Evet birkaç oda da göstereyim size. Evet bir tane standart odaya getirdim size. Şöyle banyosunu göstereyim. Gördüğünüz üzere tertemiz, pırıl pırıl ve bütün konforunuz düşünülerek dizayn edilmiş. Burası da odasının içerisi. Evet çok konforlu bir yatak. Hemen döndüğünüzde TV'niz orada, minibarınız orada. Şurayı da dolap olarak tasarlamışlar. Buradan da yine kendiniz sıcak içecek hazırlayabilirsiniz. Şöyle balkona da çıkarayım sizi. Sandalyeleriniz burada, masanız burada. Aşağıda da havuz. Böyle yeşilliklere açılan bir oda. Bir tane daha oda göstereceğim. Bir oda daha gösteriyorum size. Bakın yine banyosu. Bu odanın da dolapları burada. Ee, burası sokağa bakıyor. Poçanın biliyorsunuz artık öğrendiniz siz de o tarihi sokakları, o taş evlerine bakan yerde. Bakın şöyle açtığınızda şöyle demir parmaklıklı camlar. Yine burada minibarınız, şeyiniz, kahveniz, TV'niz. Evet 1887 otelden bu kadar da gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum burası size. Şuraları gezdirdim size. Eski sokaklar ama şu cadde ve arkasında. Yani bu alanları yürüyerek çok rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Bu yolla bizi beş kapılara doğru götürüyor olacak. Evet çok da keyifli bir yol olmuş. Bakın böyle yan yana. Türk bayrağımız da orada. Çok güzel dalgalanıyor. Denizde hemen bu tarafımızda böyle keyifli bir yürüyüş yapılabilecek. Çok güzel bir yol burası. Beş kapıları getirdim sizi. Bakın şöyle. Bir, iki, üç. Şu yan tarafta da iki tane daha kapı var. Şöyle bu kapılar şey açılıyormuş. E, kayıkhaneler açılıyormuş. İsmi de buradan geliyor. Yani bu Poça Kalesi'nin e, deniz tarafına bakan surların hemen altında burası. Beş kapılar. 1455'te Osmanlı e, burayı fethettikten sonra kalede Osmanlılara geçiyor. Kanuni Sultan Süleyman bir kez buraya restore ettiriyor. Ve günümüzde de yine restore edilerek bu alan ziyaretçilere kavuşturuluyor. Bakın hemen bu taraf deniz. Şu an bir balıkçı abimiz de denize açılıyor. Beş kapılardan bu kadardı. Yürüyüş yolu da şu yolu göstermiştim. Devam ettim ve buraya geldim. Çok da keyifli bir yol. Bu yola devam ederseniz de bakın ileride yine tekneler. Şöyle devam ettiğiniz de artık büyük balıkçı tekneleri. Şurada da bir deniz feneri var hemen uçta. Ee, bakalım vaktimiz yeterli olursa oraya da götüreceğim sizi. Müze görünce biliyorsunuz dayanamıyorum hemen içeri doluyorum. Burası da. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın denizcilikle ilgili müzesi. Bakın şöyle palmiye ağaçları altında bir bahçesi var. Burası da kapalı alanları. Şöyle donanmamıza ait eski maketler. Evet. Denizcilikle ilgili burada bakın eski kullanılan eşyalar. Yine Gemi maketleri. Burada sıra sıra. Bakın gemi maketleri. Ne yaptım ben? Beş kapılardan ileriye doğru devam ettim. Yani Büyük Deniz'e doğru. Burada da yine. Bakın. Kullanılan eski eşyalar. Şırıngalı. Bu bir tuzağa örneğiymiş bu da. Ama ilginç. İlginç eserler var. Yani küçük denizden büyük denize doğru, beş kapılardan sonra büyük denize doğru ileri devam ettim hemen solda bu müzeye gelebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak gezilebiliyor bu müze. Yani bir 15-20 dakika vakit ayırarak bu keyifli müzede vakit geçirebilir. Bu güzel eserleri yakından tanıyabilirsiniz. Sizi tarihi bir yere getirdim. Hemen önümüzde Fatih Camii. Foça'nın Osmanlı topraklarına katılmasından sonra... 
Fatih Sultan Mehmet tarafından 1531 yılında yaptırılıyor. Sonrasında da Kanuni Sultan Süleyman'ın e, emriyle de yeniden inşa ettiriliyor bu cami. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Bakın tarihi bir yapının içerisinde yani günümüzden 500 yıl önce yapılmış bu cami buraya. Tabii ki restore ettirilmiş. Evet şu ön tarafını da göstereyim. Yani poça gezinizde böyle tarihi yapılar ilginizi çekiyorsa buraya da gezmenizi tavsiye ederim. Bakar mısınız şu duvarlarına? Çok evet etkileyici eski. Bakın taştan yapmışlar kapıyı da. Girişte yan tarafından bakalım içeride böyle kayda değer gösterecek şeyler varsa onları da çekeceğim sizler için. Evet caminin içerisini de göstereyim size bahsettiğim 500 yıllık bir cami. Evet. Hakikaten etkileyici. Şöyle tavanlarını da göstereyim. Evet camiden bu kadar da. Kalenin üst tarafına getirdim sizi. Bakar mısınız güzelliğe? Böyle papatyalar da açmış burada. Sanki özellikle hususi yapılmış gibi. Şurada da tek başına bir ağaç. Yine kalenin burçları. E, beş kapılar şu aşağıda kaldı. Yine burada çalışmalar devam ediyormuş bu arada. Bakar mısınız? Rengarenk ne kadar güzel çiçekler. Hem papatyalar hem mor çiçekler. Sanırım şurada çalışmalar devam ediyor. Kazı çalışmaları. E şimdi sizi muazzam bir manzaraya götürüyorum aslında. Bakın hemen önümüz deniz. Burada tabi şey var. E, Poço Komando Okulu var. Şu karşı tepelerde talim yapıyorlar. Az önce bir patlama sesi geldi. Yani buraya geldiğinizde bu tarz sesler duyma olasılığınız yüksek. Hatta şu an bir tane daha ses geldi. Evet şu an kalenin üstüne çıktım. Etraftaki manzara bu. Bakın şöyle bir köprü yapmışlar. Az önce geçmiştik oradan. Sizle beraber. Burası küçük deniz. Orayı gezdik. Ondan sonra sahil. Yani poçayı geldiğinizde böyle bir manzara bize eşlik etsin derseniz hemen bu küçük denizin arkasından şuradan biz içeri girdik. Buraya kadar gelip bu alanları gezebiliyorsunuz. En son ileride Fatih Camii'ne götürdüm sizi. Eski bir cami Osmanlı döneminden kalmış. Şimdi oradan bakın sahilden yüre yüre devam edebiliyorsunuz. Devam ettiğinizde buradan itibaren de şurası Büyük Deniz başlıyor. Dronla görüntülerini aldım. Küçük Deniz orada. Büyük Deniz burada. İleride de muazzam koylar var. Onlar da tekrar poçaya gelmek için neden olarak cebimizde dursun. İleride de romantik bir yer. Poça feneri var. Oraya götüreceğim sizi. Ben de merak ediyorum. İlk defa gideceğim. Bakalım neler bekliyor bizi orada. Büyük Deniz'den sonra sizi poça fenerine getirdim. Kaç yıldır var abi burası? 100 yıllık bir fener burası. Halen de aktif. Aynı zamanda burada bakın bir de balık restoranı var değil mi? Deniz ürünleri veriyorsunuz burada. Evet. Şöyle içeriği de göstereyim. Devam edeyim bir bakalım neler var. Evet içerideki atmosferi de göstereyim size. Bakın büyük deniz, kale ve kısmen de küçük deniz manzaralı bir restoran burası. Şöyle ileriye doğru götüreyim. Evet buradan hatta denize kadar ulaşabiliyorsunuz. Yani yemek yemedim ben. Hani fiyatlar, lezzetle ilgili herhangi bir şey söyleyemiyorum o yüzden. Ama şunu söyleyeyim. Yani poçanın neresine gitseniz böyle güzel bir manzara size eşlik ediyor. Bakayım şöyle yaklaştırabiliyor muyum? Biraz daha yaklaştırayım. Bakın kale şu karşıda. Nerede olduğumu daha iyi anlamanız için. Büyük deniz. Hemen şurası ve şurası da şu arada küçük deniz. Sizi Foça'da rüzgarlı bir yere getirdim. Tabii ki rüzgar olunca burada da yel değirmenleri olmuş. 17. yüzyıldan kalma burada 5 tane yel değirmeni var. Bir tanesi aslında sadık kalınıp restore edilmiş. Sanırım diğerleri de restore edilmeye bekliyor. Şöyle bu yel değirmenlerinin güzelliği şu. Hem 
Değirmenler Hande Tepesi rüzgarın açısına göre yön değiştirebiliyormuş. Yani tamamen bir mühendislik harikası. Aynı zamanda e, burada bu foça civarına çıkan andezit taşı kullanılıyor buğday öğütürken. O da e, buğdayı çok iyi öğüten bir e, taş olmasıyla meşhur. Ve Anadolu'nun birçok yerinde de yel değirmenlerinde bu foçadan çıkan taşlar kullanılmış. Evet yavaş yavaş blogumuzun sonuna doğru geliyoruz. Gayet keyifli bir günde bizim için. Foçayı seviyoruz. Ege'nin her yerini olduğu gibi, Türkiye'nin birçok güzelliğini olduğu gibi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Destek olmak için tabii ki ben butona basmayı unutmayın. İlk defa bu videoda bir araya geldiğimiz sevgili dostlar. Sizlere de tekrardan merhaba. Biz her pazar 12.30'da bir araya geliyoruz. Çok güzel bir aile olduk. Siz de ee, bu pazar günü 12.30'da bu ritüeli kaçırmamak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın ki beraber bu gezilerimizi yapalım. Poça ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmından lütfen yazın. Tabii ki gitmediğimiz, gidemediğimiz yerler oldu Poça'nın. Ee, onları da yazarsanız bir dahaki turumuzda onları da not olarak bir kenara yazarız. Poça'dan sevgiler. O halde kendinize çok dikkat edin. Poça kalın. <gülüyor>